Thế giới hôm nay xin chào các bạn Nếu nói đến hàng rào kỳ lạ nhất thế giới thì người ta sẽ nghĩ tới hàng rào áo ngực ở New Zealand hay hàng rào vỏ bom ở Lào Tuy nhiên, bạn có biết rằng hàng rào đắt đỏ nhất ở đâu không? Chính là ở Vĩnh Long với hàng rào ốp hàng trăm chiếc iPhone Vĩnh Long còn được biết đến là vùng đất chứa đầy bí ẩn ở miền Tây Nơi mà trên đầu những con cá lóc thường xuất hiện những đóa hoa hay hồ nước sôi quanh năm Những câu chuyện kỳ lạ ở nơi đây luôn thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá ngay 15 điều độc lạ chỉ có ở Vĩnh Long khiến Việt Kiều phải sóc nhé 15. Chàng trai có khuôn mặt lớn nhất Việt Nam Sinh ra với một cơ thể lành lạnh ai cũng mong đứa trẻ khi ấy trở nên thành đạt trong tương lai Thế nhưng trời kêu ai nói dạ một căn bệnh quái lạ đã khiến khuôn mặt của cậu bé ba lép ngày càng to thậm chí là lớn nhất Việt Nam Cậu cũng dần trở nên bị xa lánh bởi bạn bè xung quanh vì ngoại hình dị dạng Thậm chí khi đi học, nhiều phụ huynh còn đề xuất nhà trường không cho con họ học chung với ba lép vì con họ quá sợ hãi không thể tập trung học Không chỉ vậy, vì ngoại hình của con, người mẹ trong gia đình cũng bỏ đi Biết hoàn cảnh của gia đình, ba lép đã xin đi bán vé số để phụ giúp đỡ phần cơm áo Tuy nhiên, thời gian đầu, nhiều người lần đầu nhìn thấy anh đã sợ hãi bỏ đi khiến sao vé số trong tay mãi chẳng bán được sau này sau khi đổi vài chỗ, cũng có người thương tình mua ủng hộ. Vì ngoại hình khác biệt, bà Lép dường như không có một người bạn. Những người bạn duy nhất của anh là những chú chim trên đường. Mỗi ngày khi bán được vé số, anh sẽ mua một ít gạo cho chúng. Dù khó khăn, nhưng anh luôn vui vẻ, khiến mọi người càng đồng cảm hơn về hoàn cảnh của anh. 14. Hàng rào ốp iPhone Xây tường hàng rào bằng gạch đá có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng một người đàn ông tên Hiền ở Vĩnh Long đã lên báo nước ngoài nhờ hàng rào bằng ốp iPhone cực kỳ độc đáo. Theo ông Hiền, sau khi đoạn video về chiếc hàng rào độc lạ này được chia sẻ trên mạng, nhiều người cho rằng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop hay đơn giản là in rồi dán lên. Tuy nhiên, chiếc hàng rào này lại là hàng thật giá thật. Có hơn 2.000 chiếc iPhone với đủ màu đã được ông sử dụng để ốp vào hàng rào. Kinh phí hoàn thành cũng hơn 200 triệu. 13. Hồ nước sôi quanh năm Tại Vĩnh Long, kế bên nhà bà Lê Thúy Nghĩa có một hồ nước kỳ lạ. Trong hàng chục năm trời, từ khi chuyển đến, hồ nước đã có sẵn này liên tục sôi sùng sục suốt quanh năm. Không ai có thể lý giải được hiện tượng kỳ lạ này. Theo những hồ dân xung quanh, hồ nước cứ liên tục sôi, mỗi khi nước lớn thì độ sôi lại càng tăng mạnh. Thậm chí đến mức bóng nước lớn bởi văn tứ tung. Không chỉ vậy, như có linh tính, Mỗi khi có nhiều người đến xem, càng đông thì hồ nước càng sôi mạnh, như đang chào mừng quan khách đến chiêm ngưỡng. Nhiều người hay biết thông tin về hồ nước kỳ lạ đã kéo nhau tìm đến để tận mắt thấy được hồ nước tự sôi. Để khách quan không trượt chân xuống hồ, hàng xóm xung quanh đã cùng nhau xây bờ tường, bê tông ngăn cách. Đồng thời trồng thêm các loại cây để có quan cảnh cho người đến xem. 12. Cô bé tí hon Mang trong mình căn bệnh kỳ lạ, Lê Thị Kim Ly dù đã hơn 20 tuổi nhưng chỉ cao chưa đến 1 mét và con này chỉ mất không quá 10 kg, là cô gái có ngoại hình nhỏ nhất Việt Nam. Theo lời của gia đình, Kim Ly khi chào đời chỉ nặng 800 g, thân hình bé xíu, giống như con mèo con. Do cơ thể bé rất yếu, bác sĩ phải chuyển sang phòng chiếu đèn khoảng 1 tháng mới được phép về nhà. Vì cơ thể ốm yếu, Kim Ly rất nhạy cảm với thời tiết. Mỗi khi trái gió trở trời, em đều ốm vạch. Thế nên từ nhỏ đến lớn, cô bé phải làm bạn với thuốc men. Nhiều lần các đoàn bệnh viện tới khám và lấy máu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân cho cơ thể bé nhỏ này. Nhưng đến nay vẫn chưa có được kết quả gì. Hiện giờ, hàng ngày Ly chỉ loan quan trong nhà, xem TV. Thứ duy nhất làm bạn với em có lẽ chính là những cây bút màu và những bức tranh do chính em tự vẽ. Ly tâm sự trở thành họa sĩ là ước mơ của em. Tuy nhiên, với ngoại hình và hoàn cảnh hiện tại, có lẽ ước mơ ấy quá xa vời. Nhưng trong tương lai, ai cũng mong rằng ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. 11. Chàng trai trúng số 300 tỷ Về vùng Trà Ôn, Vĩnh Long, ai cũng sẽ ngạc nhiên trước một căn biệt thự nguyên Nga, kế bên còn có tòa tháp khổng lồ, đứng sừng sững giữa một vùng quê nghèo. Chủ nhân của nó là anh Thạch Lý Xuân, 
Nhưng bề ngoài, nhiều người có lẽ sẽ nghi ngờ tính xác thật của con nói này. Bởi anh Xuân có lối ăn mặc rất giản dị, thậm chí không khác những người dân xung quanh là bao. Thay vì là một đại gia với trang sức quần áo hàng hiệu. Theo chia sẻ của anh Xuân, căn biệt phủ và tòa tháp được khởi công từ năm 2014 và phải mất 3 năm mới hoàn thành. Tổng kinh phí được anh ước tính khoảng 23 tỷ đồng. Nội thất trong nhà đều là gỗ đỏ. Từ cầu thang cho đến trần nhà, bàn ghế, tủ kệ, ngay cả sàn nhà cũng lấy đá không phải dạng vừa. Cơ ngơi này đến với anh Xuân như lọc trời ban. Bởi trong lúc được bảo lãnh sang Úc để làm rẫy, anh đã vô tình thử mua tờ vé số. Và không ngờ, anh đã trúng được giả độc đắt của Kỳ với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Sau khi quay về Việt Nam, bên cạnh xây dựng nhà cửa, anh Xuân còn phát rất nhiều gạo cho người dân nghèo và mở đường cho bà con đi. Xây lại chùa cũ, hư hỏng để bà con sinh hoạt tín ngưỡng. Không chỉ vậy, anh còn đầu tư vào các khoản đất đai, mở thêm nhiều nông trường, tạo công ăn việc làm cho bà con lối xóm, góp một phần nhỏ để thúc đẩy quê hương phát triển hơn. 10. Cá lóc mọc bông hồng Làm nghề nuôi cá lóc đã lâu, người dân Vịnh Long cũng khá hoang mang khi thu hoạch mùa vụ, liên tục bắt gặp những con cá lóc có phần đầu bất thường. Vậy cá không xếp lớn thành tắp như những con cá lóc khác mà nó bông lên, sần xuôi. Nhìn thoáng qua như thể cá lóc đang mọc những bông hồng trên đầu. Trung bình cứ bắt 10 con thì lại có một con có bông hồng trên đầu. Dù cá có ngoại hình lạ nhưng cá vẫn lớn, mạnh khỏe không ảnh hưởng gì. Ban đầu, một số ý kiến cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do vấn đề trong thức ăn hoặc cũng có thể do môi trường nuôi gặp vấn đề. Tuy nhiên, các quả kiểm tra lại không tìm thấy sự bất thường nào, khiến những người nuôi cảm thấy hoang mang. Chiến, đánh bóng truyền Người ta đánh bóng truyền bàn tay, còn về vận long thì còn có thêm đạo cụ mà chơi nhé. Từ bàn đến ghế, thứ nào có thể dùng để đánh đều được tay bóng đem vào sử dụng. Không biết nếu có lợi thua thì các anh có đập bàn quanh ghế cho đợi tức không nhỉ? Vẽ tranh lên da Vẽ tranh lên da, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc ai đó dùng màu vẽ lên cơ thể. Nhưng cô gái ở Vĩnh Long thì không làm vậy. Chỉ cần sử dụng một que gỗ hoặc bất cứ thứ gì không xét nhọn vẽ vài đường lên da, chỉ ít phút sau, đường vẽ sẽ hiện lên trên chỗ vừa vẽ. Những đường vẽ có màu hồng nhạt, duy trì trên da được tầm một tiếng thì bắt đầu mờ dần và biến mất. Nhiều người thấy lạ khuyên cô đi khám bệnh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu, khám cả chuyên khoa da liễu, nhưng kết quả trả về đều bình thường. 7. Thờ 130 tượng thần tài ông Địa Làm nghề bán vé số, nhưng trong nhà của chị Kiều, tại Vĩnh Long, lại có một bộ sưu tập vô cùng độc lạ. Đó chính là bàn thờ hơn trăm ông thần tài, thổ địa. Trong số những bức tượng được thờ, chị Kiều cho biết chỉ có một cặp ông thần tài thổ địa là do chị Thịnh còn lại là những người khác cho hoặc nhặt từ trên đường về. Tuy nhiên, không phải tượng nào chị cũng mang về để thơ. Có nhiều tượng do sức mẻ, bay màu, chị không có ý định đem về. Nhưng trong lúc ngủ, thấy thần báo mộng, chị lại ra mang các ngài về nhà thờ. Thậm chí, có tượng bị gãy tay, chị dùng xi măng để dừng lại. Thấy nhà thấy thì giờ vô thấy nhà không lụm. Dạ. Đi về thì ngủ thì nằm mơ. Thấy mà ông kêu, mấy ông kêu lụm đi. Rồi một nửa tháng sau chưa lụm không nữa. Cái đi bán cái số ế quá nói giờ nếu mà mấy ông Linh á, mấy ông cho tôi bán hết số này trong vòng nửa tiếng hồ ừ. Thì tôi lên tôi thỉnh mấy ông ừ. Chưa được nửa tiếng hồ nó hết yeah. Thì bắt buộc phải thỉnh mà là thỉnh em về là đầu tiên Rồi từ đó tới sao mới siêu tầm mấy ông này luôn nè yeah. Tượng bay màu thì chị dùng sơn để tô điểm cho thể màu sắc Theo chị Kiều, các tượng thờ nhà chị rất lên Nếu cũng phải loại trái cây các ông không thích Thì ngày hôm đó, vé số chị khó mà bán hết Hay những lúc các ông dù có xoay thẳng thế nào thì qua hôm sau lại quay mặt đi hướng khác. Không chỉ vậy, chị Kiều còn cho biết, từ khi chị thờ cúng và tiếp nhận nhiều ông thần tài thổ địa vào nhà, gia đình chưa hề có sự lục đục nào, mà ngược lại, gia đình lại có sự khám khá hơn trong cuộc sống, thay vì hoàn cảnh khó khăn như lúc trước. 6. Rước dâu bằng xe mua trần Nếu chú rể của bạn dùng chiếc xe mua trần đến nhà rước dâu, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Hồi chị em chia sẻ ngay cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Giữa miền Tây hay riêng ở Vĩnh Long, các cô dâu rất thường được đưa đón bằng những chiếc xe hợp mua trần. Tuy nhiên trần này lạ lắm các bạn à, không phải các hãng xe thương hiệu đình đám mà mua trần miền Tây 
chính là những chiếc ba gác cực kỳ quen thuộc mỗi khi ra đường. Không chỉ cô dâu, chú rể, từ bưng quả cho đến họ hàng hai nhà đều được đưa đi trên những con xe màu xanh. Trên xe mà có bia có nhà thì cứ thế mà sập sình từ nhà gái qua nhà trai. Một cách đưa dâu cực kỳ thú vị đấy chứ. Nam, vườn quốc đỏ Không chỉ có miệng vườn trái cây chịu quả, những điểm du lịch sinh thái độc đáo, Vĩnh Long còn nổi tiếng với vườn quốc đỏ nằm bên những dòng sông thơ mộng. Từ cầu Mỹ Thuận, nơi sông Tiền tách ra thành hai dòng cổ chiên đến sông Mang Thiết, ven sông những lò gạch, gốm mọc lên kéo dài hàng chục km. Trông xa như những lâu đài thu nhỏ rực đỏ dưới ánh mặt trời, khiến khách ghé qua ngỡ như lạc vào thế giới cổ tích. Từng mái lo, từng hàng gạch, từng hình ảnh lung linh với cảnh sát thiên nhiên sông nước, đặc trưng của làng gạch gốm không thể lẫn vào đâu được. Là gạch gốm mang thiết có tuổi đời hàng trăm năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Nếu có dịp du lịch Vĩnh Long, bạn đừng bỏ qua cơ hội check in ở những lò gạch gốm, mang về những bức ảnh đẹp và chất lời cho riêng mình nhé. Bốn, nhà du thuyền Căn nhà như du thuyền sang trọng bị mắc cạn này chính là của ông Cao Văn Nam, tòa lạc tại ấp Bình Tịnh, xã Hoài Tịnh, huyện Mang Thiết, có chi phí xây dựng lên đến 5 tỷ đồng. Nhà nằm trên hồ nước có diện tích gần 400 mét vuông, diện tích ở khoảng 300 mét, nhà với 3 tầng. Bên trong căn nhà du thuyền luôn có ánh sáng tự nhiên với hệ thống cửa kính, đồ nội thất hiện đại, sang trọng. Trên sân thượng còn có một đài quan sát 2 tầng, cao khoảng 3 mét được ông Nam dự định gắn kính viễn vọng để ngắm xa vào ban đêm. Phía dưới hồ được ông Nam thả 3.000 con cá tai tượng, cá chép, cá coi, cá bảy màu và trồng sen nia, mang đến cảm giác lên đền cho bạn nước, thêm lãng mạn cho không gian sống. Về ý tưởng thiết kế căn nhà du thuyền, ông Nam cho biết, nhiều năm trước, ông sinh sống và làm việc trên tàu ở Mỹ. Thời gian trên biển đã để lại trong ông nhiều ký ức, nên khi về nước, ông ấp ủ xoay căn nhà này. ba phụ nữ kỳ lạ việc ăn chay trường hay tụ tại gia có lẽ không quá xa lạ với nhiều người năm 12 tuổi thấy mình không thể hấp thụ thịt cá như những người bình thường bà sáu đã chuyển sang ăn chay trường và tụ tại gia không lập gia đình khi trưởng thành trong cuộc sống hàng ngày bà sống bằng nghề nhạc ve chai bán lấy tiền trang trải chi phí sinh hoạt và làm từ thiện công quả cha chùa khiến những hàng xóm xung quanh rất yêu mến bà Dường như sẽ không có gì kỳ lạ cho đến có đầy mấy năm. Bà chợt phát hiện ra mớ tóc rụng được. Bà nhặt bỏ vào túi ni lông, đang lại với nhau thành một đài sen. Những cọng tóc đơn lẻ cùng với nhau thành những cuộn tròn, dùng tay cũng chưa chắc đã tách rời được. Theo bà Sáu, đây có lẽ là câu chuyện tâm linh, nên cũng khó ai mà có thể lý giải được. 2. Hiện tượng ngôi nhà bị nuốt Hàng năm, không ít lần các báo đài và truyền thông đưa tin về những căn nhà bị nuốt trọn xuống lòng sông tại Vĩnh Long. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 80 điểm sạt lở đắp bờ sông, khiến giao thông bị chia cách, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhà cửa của 23 hộ dân với hơn 130 nhân khẩu, trong đó có 8 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chủ động triển khai nhiều công trình chống ngập, chống sạt lở bờ sông, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và góp phần chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, những tình trạng sạt lở nghiêm trọng vẫn đang xảy ra. Nhiều đoạn đê bao còn sạt lở nhiều lần, khiến nhiều người dân ở các đoạn cạnh sông, bờ kè cực kỳ lo sợ. Nhiều người đã được cảnh báo để di dời đến nơi an toàn, nhưng chứng kiến cảnh căn nhà bao năm tích góp bị rơi xuống sông, các hộ dân nơi đây đều không khỏi bùi ngùi. 1. Chợ cuối đầu Tại Vĩnh Long, một trong những nét rất đặc trưng ở đây là những khu chợ cuối đầu. Bởi lẽ khu chợ này thường bán dưới các chân cầu vượt hay còn gọi là dạ cầu. Như khu chợ dưới chân cầu Lộc Hòa, đây là khu chợ luôn tấp nập người mua người bán. Nhưng khi vào đây, họ luôn phải cúi đầu vì gầm cầu thấp, họ không thể đứng thẳng người lên. Đi mà không để ý là đầu đập vào cầu ngay. Với những người hay đau lưng thì có lẽ họ nên tìm một khu chợ khác để đi thôi. Bạn nghĩ sao về những điều thú vị tại Vĩnh Long? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! 
Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!